let's talk more about সোনার বাংলার সাইকোলজিস্ট তো গত কয়েকদিন একটু বেশ কথাবার্তা বলা হয়েছে তো এই প্রসঙ্গটা প্রাসঙ্গিক থাকতে থাকতে আরেকটু আলোচনা করে নিই কারণ কিছুদিন পরে প্রসঙ্গ প্রাসঙ্গিক থাকবে না তারপর এই ভণ্ড কবিরাজরা এই প্রতারকরা হচ্ছে তারপর আপনাদের সাথে প্রতারণা করতেই থাকবে বাঙালিতে হচ্ছে ম্যাসোকিস্ট তারা কিন্তু আমাকে অপছন্দ করবে আমি কেন এগুলো বলতেছি গুহা মারাটা কিন্তু ওরা খাচ্ছে ওরা খাবে কিন্তু বলা যাবে না আর কি তো কিছুদিন পর যেহেতু গোল্ড ফিশ শর্ট টার্ম মেমোরি গোল্ড ফিশগুলো সব ভুলে যাবে এবং এদের কাছ থেকে ভণ্ড কি জানি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে অনার্স করা এবং রেসপেক্টিভ ফিল্ডে কোনো পড়াশোনা কোনো ইন্টার্নশিপ কোনো ডিগ্রি না নেয়া ভণ্ড প্রতারক এবং হাফ ট্রুথ বলা অমিশন লাইন বাই অমিশন করা বাট পার টিপিক্যাল বাট পার কাপার দাঁড়ি টাড়ি রাখা ওয়াচ করা যতভাবে প্রতারিত করা যায় প্রতারিত করবে এবং পাবলিক খুশি হয়ে নিয়ে দশ হাজার টাকা দিয়ে আসবে ঘন্টায় জান বলছিলাম কত পড়বে ইয়াহি আমিনের ঘন্টায় হচ্ছে দশ হাজার টাকা ফি আমি শুনে আমার প্রথম বিশ্বাস হয় নাই তারপর এত কমেন্টের পর কমেন্ট এবং ইনবক্সে মেসেজের পর মেসেজ আসতেছে মানুষের অভিজ্ঞতা সবার একই তখন বুঝলাম যে আচ্ছা তার ঘটনা মিথ্যা না আইন প্রয়োগকারী সংস্থা আপনারা কোথায় আছেন এইভাবে যে যে প্রতারক চক্র প্রতারণা করতেছে মানুষের সাথে আপনারা কোনো ব্যবস্থা নিবেন ও আচ্ছা ওই গরিব প্রতারক হইলে গুলিস্তানের মোড়ের প্রতারক হইলে খুব কাম দেখাইতে ধরে ফেলেন আর সুটেড বুটেড প্রতারক হইলে তখন আর ধরা যায় না আচ্ছা ডিবি হারুন কোথায় এখন উনি তারপর অনলাইন আইটি বিশেষজ্ঞ এক্সপার্ট ডিএসটি টিম বানাইছেন এরা কোথায় এই যে অনলাইনে প্রতারণা করতে এই আই আমি এত টাকা তুলতে পারতেছে কেন অনলাইনে প্রতারণা করছে বিধায় ওনার দিকে কোনো ক্রিডেন্সিয়ালস নাই তারপর দশ হাজার টাকা করে নিচ্ছে কেন এই অনলাইনে এসে সুট বুট পরে একটা টিম বানাইছে একটা প্রতারক চক্র বানাইছে বানায় এরকম করায় মানুষজন বিভ্রান্ত হয়েছে মানুষজন প্রশ্ন করে নাই সন্দেহ করে নাই যেটা গতকাল বললাম একজন ইমান প্রশ্ন করছে যে আমাকে জানাইছি ইভেন যে ওনার ইয়াহি আমিনের ক্রিডেন্সিয়ালস জানার চেষ্টা করছে কোনো কিছু খুঁজে পায় নাই কিন্তু উনি সন্দেহ করে নাই কারণ এই প্রতারক চক্র সারাদিন সুট পরে এবং এত বড় দাঁড়ি রাখায় সন্দ মানে কারো ঘুণা করে সন্দেহ নেই যে এত বড় মিথ্যাবাদী প্রতারক ধান্দাবাদ তো এবং ইন্টারেস্টিংলি গতকাল একজন আমাকে ইনভেস্ট করলেন আমি ওনাকে প্রমিস করছি যে আমি আবার যদি এই টপিকে কথা হয় ওনার নাম গোপন রেখে জানাবো তো উনি আমাকে জানালেন ওনার ওয়াইফ হচ্ছে যোগাযোগ করছে ইয়াহি আমিনের সাথে একটা সেশন নেওয়ার জন্য আড়াই হাজার টাকা পনেরো মিনিটে তো আমি আবার ম্যাথ করে দেখলাম যে আড়াই হাজার টাকা পনেরো মিনিট মানে এক ঘন্টা দশ হাজার টাকা ম্যাথ ঠিক আছে ভদ্রলোকের এক ঘন্টা দশ হাজার টাকা বললাম না অনেক অ্যাঙ্গেল থেকে অনেক তথ্য পাচ্ছি সব তথ্য কোরাবরাট করতেছে একটা একটাকে তার মানে এই ভদ্রলোক ঘন্টা দশ হাজার টাকা করে নেয় এই প্রতারক আপনি চিন্তা করেন হাসানুল্লাহ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইয়েতে পড়া একটা মিডিয়াকর বিলু মিডিয়াকর ছেলে যার কোনো যোগ্যতা নাই সে এইভাবে কোপাইতেছে বাংলাদেশে প্রতারণা করে প্রতারক চক্র বানায় ইউটিউবের কল্যাণে ফেসবুকের কল্যাণে ইন্টারনেটকে ব্যবহার করে একটা মানুষকে বিভ্রান্ত করে আচ্ছা তো ওই লোক বললো যে ওনার ওয়াইফ তখন বললেন যে মানে মেন্টাল হেলথ নিয়ে মেন্টাল বিষয় নিয়ে কথা বলবে পনেরো মিনিট তো কিছুই বলা যাবে না পনেরো মিনিটে কী ডিসকাশন হবে তখন সেখান থেকে ইয়াহি আমানের অফিস থেকে অথবা ইয়াহি আমান সম্ভবত ইয়াহি আমার অফিস থেকে তারপর রিপ্লাই করা হয়েছে যে ও না 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 এটা তো ইয়ের জন্য কাউন্সিলিংয়ের জন্য না আড়াই হাজার টাকা পনেরো মিনিটে মেন্টাল হেলথ কাউন্সিলিংয়ের জন্য না ওইটা ইয়াহি আমিন পরবর্তীতে কোন ডাক্তার দেখাইতে হবে কার কাছে পাঠাইতে হবে রেফার করতে হবে সেই সিদ্ধান্ত জানাবেন এই মহিলাকে মহিলা আসবেন ইয়াহি আমার সাথে কথা বলবেন তারপর ইয়াহি আমি বলবেন অমুকের কাছে যান তারপর আপনার চিকিৎসা শুরু হবে তারপর আপনি আসল টাকা দেওয়া শুরু করবেন ওই ওটুকের জন্য আছে আড়াই হাজার টাকা কত রকম ধান্দাবাজ এই এই কত যে এ কত কী বলি আপনাদেরকে এই বাটপারগুলো এই দেশে এসে এত দেশের গুণগান করে কেন এইগুলো আর কোনো কোথাও পৃথিবীর করা সম্ভব এই এই লেভেলের প্রতারণা আমি যতবার ভাবি আমার জ্বর ড্রপ করে ফ্লোরে বিশ্ব হয়ে যে আমেরিকাতে আমি যদি চিন্তা করি এরকম একটা ভাটপার একটা মিডিয়ো কার ইয়ে থেকে কি বলে পড়াশোনা করে একটা ভালো প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করে নাই কারণ চান্স পায় নাই ওসব বাংলাদেশ অনেক কম্পিটিটিভ এখানে কম্পিটিশন করে যোগ্যতার প্রমাণ রাখতে হয় প্রচুর কম্পিটিশনের মধ্য দিয়ে এই কারণে এবং যেহেতু মিডিয়া কার্ড দেয় সেই দেশে কোনো পড়া নাই শোনা নাই রিসার্চ হয় কিছু হয় না মানুষ হাইস্ট এটুক দেখতে যায় যে আমি যার কাছে যাইতেছি যে ডাক্তারের কাছে যাইতেছি সে অ্যাটলিস্ট বেস্ট ইনস্টিটিউশন থেকে পাশ করা কেন কারণ হচ্ছে অ্যাটলিস্ট তাতে তাতে করে প্রমাণিত হয় লোকটা কর্মঠ এই লোকটা পরিশ্রমী এই লোকটা পরিশ্রম করে ওই জায়গায় গেছে এতটুকু রিলায়েবিলিটি আছে কারণ বাংলাদেশে কোনো রিসার্চ হয় না কোনো এক্সপার্ট নাই এগুলো সব বন্ধ এখন আমরা দেখবো যে একজন এক্সপার্টের কথা শুনবো শুনলে আপনার কাছে বুঝবেন না ঠিক আপনি একজন এক্সপার্টের কথা শুনলেন নাকি পাশের বাড়ির আন্টির কথা শুনলেন তো তো মানুষ তো জানে এই দেশে কোনো এক্সপার্ট নাই কোনো এক্সপার্টিস নাই এবং আমি তো কত কয়েক পর্ব আলোচনা করছি এই দেশে আপনি ডাক্তার হইতে হইলে আপনি কাউ
আসলে থেকে কি সাইকোলজি বিষয়ে পড়াশোনা হয় না ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে পড়াশোনা করছে তারপর কোনো ডিগ্রি নেওয়ার চেষ্টা করেন নাই কোনো ওনার ফিল্ডে কাউন্সিলিং সাইকোলজি প্র্যাকটিস করার জন্য বা ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি কিচ্ছু করার নাই প্রতারক এসে দশ হাজার টাকা করে ঘন্টায় মানুষের কাছ থেকে নিচ্ছেন ওকে সেই জন্য বললাম ধরেন এই যে প্রতারক চক্র এরা কিন্তু সব টাইট সাবসাইড হয়ে যাবে কয়েকদিন পরে আলোচনা চলে যাবে টাইট সাবসাইড হয়ে যাবে তারপর এই প্রতারক চক্র আবার তাদের প্রতারণায় ব্যাক করবে আর কি এই জন্যই প্রাসঙ্গিক থাকতে থাকতে আর একটু আলোচনা করি তা আমি কালকে কিউরিয়াস হয়ে একটু দেখতে গেলাম আর কি যে আচ্ছা এই লাইফ স্প্রিংয়ের ওয়েবসাইট ইয়ে আমি কীভাবে পরিচয় করা দেওয়া হচ্ছে এই যে দেখেন দেখে খুব মজা পাইলাম তাহলে প্রতারক যে কত রকমের প্রতারক হয় রে ভাই এই যে দেখেন এরা কেন লাইফ স্প্রিংয়ের যারা আসেন ওই কই গেল আচ্ছা এটা আমি ঢুকে গেছি এখানে ইয়া হি আমিন লিড সাইকোলজিস্ট দেখছেন সে লিড সাইকোলজিস্ট এত এত সাইকোলজিস্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট কাউন্সিলিং সাইকোলজিস্ট যারা ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে সবার দেখলাম ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে ব্যাচেলার এবং মাস্টার করা সাইকোলজি সাবজেক্টে তাদের গুরু লিড সাইকোলজিস্ট তাতে সবার বস সবচেয়ে বড় ভণ্ডপত্রক যার কোনো যোগ্যতা নাই ওদের তো তাও কিছু যোগ্যতা আছে তাও কোনো যোগ্যতা নেই এরা আমেরিকা আসলে আমেরিকা এদেরকে হাসপাতালের ধারে কাছে আসতে দিবে না বলে তুমি কি কী অনার্স মাস্টার্স করে সাইকোলজিস্ট হয়ে গেছো খালি কোনো ট্রেনিং ট্রুনিং ইন্টার্নশিপ পিএইচডি তারপর মাস্টার্স তারপর কি বলে এক হাজার ঘন্টার ইয়ে প্র্যাকটিস করা সুপারভাইজ ট্রেনিং কিচ্ছু করো নাই খালি অনার্স মাস্টার কিছু চোথা মুখস্থ করে সাইকোলজিস্ট মানুষ নিয়ে ডিল করতেছ কিক মেরে হাসপাতাল থেকে পাঁচশো মাইল দূরে পাঠিয়ে দেবে তো যাও কেন এরা আর্গিউ করবে যে এগুলো আমেরিকার রিকমেন্ডেশ বাংলাদেশের রিকমেন্ড বাংলাদেশে আমরা পারি বাংলাদেশে অ্যালাউড আচ্ছা ঠিক এই জন্য জানি তো এই জন্য আপনারা বাংলাদেশে গিয়ে বসে আসেন এই জন্য এত গুণগান করেন সারাদিন বাংলাদেশের বাটপাড়িগুলো খালি বাংলাদেশে করা সম্ভব আচ্ছা সো ইয়াই আমি হচ্ছে লিড সাইকোলজিস্ট সেখানে আমরা যদি ব্যাকে যাই তাহলে দেখেন আর বাকি সবার হচ্ছে এই এটা থেকে বেরোইতে হবে ফোনের এদের ওয়েবসাইটটাও এত টাকা মানুষের কাছ থেকে খাচ্ছেন একটা ভালো ইয়ে ওয়েবসাইট করতে পারে না একটা ফোন ফোন ফ্রেন্ডলি ওয়েবসাইট করতে পারেন আর বাকি যারা আছে আপনারা ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখেন যেটা সবাই এই যে বিএসসি এমএসসি ঢাকা ভার্সি সাইকোলজি বিএসসি এমএসসি সার্টিফাইডও আছে দু একজন বিএসসি এমএসসি সার্টিফাইড বলতে কী সার্টিফাইড আবার কোন ঘোরার ডিমের সার্টিফাইড ইয়ে হিয়ামিনের মতো আর কি ব্রিটিশ কাউন্সিল অ্যাক্রেডিটেড মাস্টার্স নাকি আছে ভদ্রলোকের ভন্ডামি ফাত্রাম ফন্ডা আমি হাফ ট্রুথ কথাবার্তা তো বাকি সবার এই যে বিএসসি এমএসি সাইকোলজি ঢাকা ভার্সি থেকে বিএসসি এমএসি অ্যাটলিস্ট বাকি সবার বিএসসি এমএসিটা আছে মানলাম কোনো ট্রেনিং ট্রেনিং কিছু নেই মানলাম এরা আমেরিকাতে আসলে বা উন্নত দেশে আসলে হাসপাতালের ত্রিসীমানা এরা ঘেসতে পারবে না মানলাম তাও অ্যাটলিস্ট চোথা মুখস্থ করে আসছে এই পর্যন্ত ইয়াহিয়ামিনের কিছু নাই লেখা রাখছে লিড সাইকোলজিস্ট ভালো বার বার এত বড় দাড়ি ওই যে লি শুধু লিড সাইকোলজিস্ট রাখলেন তো না দাঁড়ি রাখতে রকম এত বড় জানি পাটপাড়িটা করা যায় নাও চর্বি তো চর্বন না করে আজকে যে আলোচনা যেতে চাচ্ছি আমি একটু কিউরিয়াস হয়ে এত দিন আলোচনা করছি ইয়াই আমি কিনে নিয়ে আজকে একটু কিউরিয়াস হলাম যে লাইফ স্প্রিং এর একটু অ্যাক্টিভিটিটা দেখি এরা কী করতেছে তো ওদের ওয়েবসাইটে ফেসবুকে গিয়ে এই ভদ্রমহিলার এই যে আমি শেয়ার করছি অনেক সাইকোলজি শিখতে পারলাম ভদ্রমহিলার কথা শুনি উনি একজন সাইকোলজিস্ট ডিসিপ্লিন জীবন চাই কিন্তু পারছি না তো উনি এ ব্যাপারে লাইফ স্প্রিং একটা ভিডিও পোস্ট করছে ভিডিওটা একটু শুনি দেখি একজন এক্সপার্ট একজন এক্সপার্টের মুখ থেকে দেখেন তো কথা শুনে এক্সপার্ট মনে হয় কি না ফলো করার জন্য কি বলবো যে কাজ শুরু করে দিতে হবে নেমে পড়তে হবে যে আপনি কি করে সেই ডিসিপ্লিন লাইফটা বা আপনার করা রুটিনটা আপনি মেনে চলতে পারেন আপনি যদি একটি মিথ্যা বলেন বলেন সেই মিথ্যাকে ঢাকার জন্য আরো দশটি মিথ্যা বলেন তারপর সেই দশটি মিথ্যা দিয়ে যদি আপনি একটি মিথ্যা ঢাকার চেষ্টা করেন তারপরও সেই মিথ্যাটি মিথ্যাই রয়ে যায় কি বললেন উনি কি বললেন আপনি ডিসিপ্লিনড হইতে হলে আপনাকে ডিসিপ্লিন লাইন লাইফ মেনটেন করতে হবে ডিসিপ্লিন লাইফ মেনটেন করতে হলে আপনাকে প্রথমে একটা রুটিন বানায় ফেলতে হবে তারপর সেই রুটিনটা টাইম ঘড়ি ধরে ফলো করতে হবে সাইকোলজিস্ট উনি একজন সাইকোলজিস্ট দেখেন গতকালকে বলছি যে সাইকো মানে আমি সম্ভবত ইয়াহি মেনের বড় সাইকোলজিস্ট আমি দাবিটা গতকাল কী করছি উইথ কনফিডেন্স আমি প্রচুর পড়াশোনা করি ইয়াহি মেনের বেশি পড়াশোনা করি সাইকোলজি বিষয়ে কাটাকাটি করি পড়াশোনা করি এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে 
এই ওনার ভিডিওটা দেখে সাথে সাথে আমার মনে হলো আমি তো ওনার চেয়ে বেশি জানি আমি সাবজেক্ট এক্সপার্ট না হয়ে সাইকোলজি ফিল্ডে না হয়ে আমি জাস্ট আমার জানার আগ্রহ থেকে ঘাটাঘাটি করে যতটুকু জানি আমি ওনার চেয়ে বেশি জানি আমি লিটারেলি কয়েকদিন আগে আমি অ্যাকচুয়ালি মেসেজও দেখাইতে পারি আপনাদেরকে এই যে যে কয়েকদিন আগে এটা যে আমি আজকে এখন বসে এটা এই দাবি করতেছি আমি আপনাদেরকে মেসেজ দেখাই আমি লিটারেলি কয়েকদিন আগে একজন আমার সাথে কথা হচ্ছিল যে তার এরকম আনডিসিপ্লিন লাইফ নিয়ে আনডিসিপ্লিন লাইফের ব্যাপারে কথা হচ্ছিল পরে আমি তাকে আমি নিজে হালকা অনলাইনে পড়াশোনা ঘাটাঘাটি করে আমি তাকে যে সমাধান পাঠাইছি কই গেলাম ভুল ইয়ে চলে গেছি ওইটা ফার মোর অ্যাকাডেমিক এবং ফার মোর প্রিসাইজ এবং সায়েন্টিফিক এই যে আমি দেখাই যদি আপনাদেরকে কোথায় গেল আমি পড়াশোনা করে এই যে যেখানে এখানে এখানে এই যে এই যে ডিমান্ড শাহ এই যে দেখেন এই যে দেখেন বিশাল লিস্ট করে আমি পাঠাইছি তাকে এবং এটা হচ্ছে টিউসডেতে পাঠানো রাইট এই যে দেখেন টিউসডেতে পাঠাইছি আজকে থেকে বেশ কয়েকদিন আগের আমি বেশ কয়েকদিন আগে একজনকে ডাক্তারি করছি একজনের সাথে তার মেন্টাল হেলথ সমস্যা নিয়ে তার ধারণা তারা যায় এই আনডিসিপ্লিনটি সব কিছু গুলো মেন্টাল হেলথ প্রবলেম তার তা আমি সব কিছু শুনে আমার কাছে মনে হলো যে মেন্টাল হেলথ প্রবলেম না তারপর আমি তাকে আমার ডাক্তারি জানাইলাম যে পার্কিনসন্স ডিমেন্স একটা এটা নিউরোলজিক্যাল একটা কন্ডিশন সো পার্কিনসন্স হয় যারা বয়স হয় অনেক বয়স্ক হয় এটা একটা ইয়ে কন্ডিশন নিউরোলজিক্যাল কন্ডিশন আপনার কি বলে আলজেমার পার্কিনসন্স এগুলো হয় হইতেছে আপনার ব্রেনের মধ্যে প্ল্যাক জমা পড়ে প্ল্যাক বলতে হইতেছে আপনার কি বলতে পারি আমরা গাদ টাইপের জমা পড়ে প্রোটিন ভাঙাই ভাঙার পর আমি তো ডাক্তার না তারপরও জানার আগ্রহ থেকে পড়াশোনা করে যুক্তি বুঝছি আর কি হ্যাঁ সো আপনার ধরনের ব্রেনের প্রোটিন টোটিন ভেঙে কিছু খাদের মতো হয় সেগুলো হইতেছে নিউরন নিউরনের মধ্যে যে যোগাযোগ হয় তাই যোগাযোগটা ব্লক করে ফেলে তারপর আস্তে আস্তে ওভার টাইম নানান রকমের সো এই জিনিসটা আছে হয় যে এই ঘটনাটা ঘটে ওভার টাইম এই কারণে যাদের বয়স হয় তাদের পার্কিনসন্স ডিজিজ তারপর আউজেমার ডিজিজ এগুলো যারা বয়স্ক লোক তাদের হয় সাক্ষমতা নাও এই সমস্যা যদি কারো এই এই এইটা ইস্যুটা একটা বয়সের সাথে সম্পর্কিত কিন্তু কোনো কারণে কোনো কারণে তার যদি ব্রেনে কোনো একটা সমস্যা হয় তার কম কম বয়সেই এই ঘটনাটা ঘটছে তার এখানে নিউরনের মধ্যে কানেকশান এটা কী বলে জানি টার্মটা একটা টার্ম আছে এটা শুনি প্রচুর যে মানে কমিউনি ভুলে গেছি টার্মটা অনেক শুনি আশেপাশে যা হোক অনেক শুনি বলতে যেগুলো যখন ঘাটাঘাটি করি আগ্রহ নিয়ে তখন বারবার এই টার্মটা সামনে আসছে বিভিন্ন সময় কি তো এখন যদি কোনো কারণে কারো কম বয়সে এই ডিসোর্ডার দেখা দেয় সমস্যা দেখা দেয় তাইলে তার কম বয়সে এগুলো হবে তখন কথা হচ্ছে কী পরিমাণ সিমটম মিলে তা আমি দেখলাম তার অনেক কিছু মিলে এবং এই যে পার্কিনসন্স ডিমেন্সের সাথে অনেক কিছু মিলে তার যেমন হইতেছে এই যে মনে রাখতে না পারা ভুলে যাওয়া ধরেন তাকে কেউ কিছু বলতেছে সে খেয়াল করতেছে না কি বলতেছে তারপর ডিরেকশান ভালো মতো না দেয়া তারপর সঠিকভাবে ওয়ার্ড ইউজ না করে এরকম অনেক কিছু তো এগুলো দেখলাম যে খুব সুন্দর ইন্টারেস্টিং নিউরোলজিক্যাল কন্ডিশন এবং সেটার রেজাল্ট হচ্ছে ডিপ্রেশান এই নিউরোলজিক্যাল কন্ডিশনগুলোর একটা রেজাল্ট হচ্ছে ডিপ্রেশান নাও আমি যার সাথে কথা ছিল সে বলতেছে যে তার সম্ভবত মেন্টাল হেলথ ইস্যু ডিপ্রেস ফিল করে আমি সব ঘাটাঘাটি করে আমি বললাম যে আচ্ছা দেখো হইতে পারে কিন্তু কথা হচ্ছে মেন্টাল হেলথ ইস্যুটা তো ইজ কজ বাই সামথিং মনে হচ্ছে এটা একটা নিউরোলজিক্যাল কারণে এই যে ডিপ্রেশানের কথা বলতেছো তুমি এটা সম্ভবত নিউরোলজিক্যাল কারণ কারণ বাকি সব সিমটম কিন্তু মিলতেছে সো আমার মনে হয় তাহলে তোমার প্রথম একজন সাইকোলজিস্ট না দেখে নিউরোলজিস্ট দেখানো উচিত এবং নিউরোলজিস্ট যদি বলে যে না এটা আমার শুনে মনে হচ্ছে তোমার এগুলো নিউরোলজি ইয়েতে পড়তেছো না ফিল্ডে তুমি সাইকোলজিস্টের কাছে যাওয়া কোনো সমস্যা নেই তাহলে কিন্তু শুরুটা মনে হয় সাইকোলজিস্ট দিয়ে না করে নিউরোলজি দিয়ে শুরু করাটা মনে হচ্ছে বেটার ডিসিশান হবে আমি কিন্তু ডাক্তারি করে ফেলছি আমার তো এই যে উনি যে কথাগুলো বললেন কারো ডিসিপ্লিন লাইফ না থাকার সমস্যা সেটার যে সমাধান আমার কাছে একজন আসছেন আমি কি সমাধান দিলাম ফিল্ড এক্সপার্ট না হয়ে আর উনি ফিল্ড এক্সপার্ট হয়ে কি সমাধান দিলেন সোনার বাংলার সাইকোলজিস্ট লাইফ স্প্রিং আর সাইকোলজিস্ট খালি হাই রেজলিউশনের ভিডিও আপলোড করে করে পাবলিকের মাথা খেয়ে ফন্ডামি বাটপারি করে দশ হাজার টাকা করে আদায় করতেছে আচ্ছা না এখন ওনারা বলতে পারেন যে দেখেন আপনি তো কি জানি পিজি ডিগ্রি বড়াই করতেছেন আপনি আপনি একজন পিজি ডিগ্রিধারী লোক আমেরিকা থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করছেন সো আপনি এই জন্য অনেক টার্মিনোলজি ব্যবহার করে অনেক জ্ঞানে জ্ঞানী ভাব ধরতেছেন এগুলো আপনার পিএইচডি ডিগ্রি বড়াই বাংলাদেশের মানুষ তো গরিব মানুষ এখানে নিরক্ষর মানুষ তারা তো এত কিছু বোঝে না ইয়ে দিস ইজ এক্স্যাক্টলি ওয়াই আপনারা বাংলাদেশে বাটপারিটা করতে পারবেন ওদের সাথে তারা তো কিছু বোঝে না এই যে ইয়াহি আমি একটা ভাতাবাজি বুঝে দিয়ে দিলেন যে আমার ব্রিটিশ ইয়ের কাউন্সিলার অ্যাক্রেডিটেড আছে এটার মানে কি বাঙালি তো বোঝে না বাঙালি তো হরে বাবা দুইটা মাস্টার্স আবার তাও অ্যাক্রেডিটেড সব যে ভাতাবাজি কথাবার্তা এগুলো আমেরিকা বলে কি পার পাবেন নি সো বাংলাদেশে তো মনে করেন এই ভাতাবাজি করতে পারেন দেখে আপনার ওখানে আসেন প্রথমত মানুষ বোঝে না এটার এইটার সুযোগ নেওয়ার জন্য তো আপনার ওই জায়গার মধ্যে এই জন্য সারাদিন দেশের গুণগান করেন বি
অবান্ধব দেশ ব্যবসা অবান্ধব দেশ এবং আমরা সবাই জানি কি কারণ এখানে ইয়েগুলো সন্ত্রাসী এবং নানান রকম সন্ত্রাসী এবং এখানে আর কত বলবো যারা আলোচনা শুনছেন অতীতে জানেন আমার এক ছোটো ভাই ঢাকা ভার্সিটি থেকে ড্রপ আউট হয়েছে ব্যবসা করার জন্য তারপর এসে এলাকার পান্ডারা পুলিশ নিয়ে এসে তার ব্যবসার কার্ড নিয়ে গেছে চাঁদাবাজি করে তারপর সে এখন ইউএসএ চলে আসছে সো এই ধরনের ঘটনাগুলো শুনলে আপনারা জানবেন যে কি কারণে বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচাইতে ব্যবসার জন্য অবান্ধব দেশ এশিয়ার সবচাইতে মানে পৃথিবীর টাইপের আর এই এই প্রতারকদের কথা শুনলে আপনারা বুঝবেন এই প্রতারকরা বলবে বাংলাদেশ পৃথিবীর সেরা দেশ বাংলাদেশের হিউজ পটেনশিয়াল বাংলাদেশ ব্যবসা এবং ধুমায় ব্যবসা করতেছে বাটফারগুলো বাটফারগুলো কিন্তু এই দেশে ভালো আছে কোপায় দশ হাজার টাকা করে নিচ্ছে ঘন্টায় সো বাটফারগুলো এগুলো বলে বেড়াবে সে বাংলাদেশ পৃথিবীর সেরা দেশ তাহলে এই যে আমরা জানলাম সার্ভে রেজাল্টে উঠে আসছে যে রিসার্চ স্টাডিতে উঠে আসছে যে বাংলাদেশ এশিয়ার সবচেয়ে অবান্ধব দেশ ব্যবসার জন্য তাহলে আমাদের রিসার্চ রেজাল্টের সাথে তো ইয়ের কথা মিলতেছে না ইয়াহিয়া আমিন এই কুশল এই ভণ্ডদের কথা তো মিলতেছে না কেন মিলতেছে না কারণ এরা এখানে ভণ্ডামি করে ভালো আছে এটা কিন্তু বাস্তবতা না আসল বাস্তবতা হচ্ছে সাধারণ মানুষের জন্য কিন্তু গুহা মারা এই দেশ এই দেশ তাদের জন্য একটা নরক আচ্ছা তো তারা কেন এই দেশে পাটপাড়ি করতেছে তো আমরা দেখলাম এখন দেখি এক্সপার্টের কথা যে শুনলাম তো ও আচ্ছা উনি বলবেন যে এই দেশে মানুষজন বোঝে না দেখে আমরা এই ভাষায় কথা বলি দেখেন যে আলোচনাটা ধরেন করতে হয় যে যে এটা তো মনে হয় শুরুতে করলাম যে যে ধরেন মানুষজন কেন ডিএমসি ডাক্তারের কাছে যাইতে চায় ইয়ে করতে চায় মানুষ একটু জানতে চায় বুঝতে চায় যে একে রিলাই করা যায় কি না এ কী ভাতাবাদ কি না মানুষের কেউ পড়াশোনা রিসার্চ করে এত দূর আসে না চোথা মুখস্থ করে আসে তার মধ্যে আবার কত রকম প্রতারণা আসে এই কারণে মানুষ একটু জানতে চায় একটু একটু রিলায়াবিলিটি চায় একটু কনফিডেন্স চায় সো এই যে এই ভদ্রমহিলা একজন তথাগতিত ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট এই যে উনি আপনার ডিসিপ্লিন লাইফের সমাধান দিলেন ইনডিসিপ্লিন লাইফের একটা রুটিন করবেন করে ঘড়ি ধরে সেটা ফলো করবেন তারপর আবার রুটিন লিখবেন তারপর আবার ফলো করবেন এই যে একটা সাইকোলজি একটা সমাধান দিলেন আপনার পাশের পাশের খালামার মতো করে না হাউ ডু ইউ নো উনি একজন এক্সপার্ট ওনার কোন কথাটা থেকে আপনি জানতে পারলেন উনি একজন এক্সপার্ট ওন কোন কথাটা থেকে আপনি কনফিডেন্স পাচ্ছেন উনি একজন এক্সপার্ট কোন ওনার কোন কথাটা থেকে আপনি কনফিডেন্স পাচ্ছেন উনি সাইকোলজি বিষয়ে ন্যূনতম লেখা পড়া রিসার্চ কোনো একটা কিছু আছে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড আছে কোন কথাটা থেকে আপনি জানতে পারলেন আমি যে একটু বললাম আমার কথা থেকে তো জানতে একটু বুঝতে পেয়ে আটলিস্ট জানতে পারছেন যে আচ্ছা উনি বা বানো আট মন করার কথা বলতেছেন একটু অ্যাটলিস্ট পড়াশোনা করে কথা বলতেছে ধরেন যে বললাম ডিমেনশিয়ার কারণে কী কী সিমটম হয় কী কী হয় কেন হয় না হয় কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড দিলাম অ্যাটলিস্ট আপনি জানেন অ্যাটলিস্ট হি নোজ হি ইজ টকিং অ্যাবাউট হে সে সাবজেক্ট এক্সপার্ট না হইলেও সে যে কথাগুলো বলছে এগুলো তার মন করা কথা না অ্যাটলিস্ট এটটুক তো আপনি কনভিন্স এই মহিলার যে সাইকোলজিস্ট সাইকোলজি চিকিৎসা এবং এই হাজার হাজার মেসেজ পাইতে শিখালে এক কথা বলে যে যারা এদের কাছে ট্রিটমেন্ট দিচ্ছে তারা সবাই খুবই হতাশ যে পাশের পাশের খালাম মারা যেই কথা বলে এনারা একই কথা বলে কোনো এক্সপার্ট ইজের কোনো থাকবে কোথা থেকে ইয়াই আমি কি এক্সপার্ট সে সাইকোলজির এস আসে তার যোগ্যতা ক্রিডেন্সিয়াস নাই সো ওইখানে হইতেছে যে প্রতারণা খালে এই জন্য সুট এই জন্য দাঁড়ি আসল জিনিস নাই দেখে সুট আর দাঁড়িয়ে দেয় আসল জিনিস নাই দেখে অনলাইনে হইতো সে ভালো কোয়ালিটির ভিডিও দিয়ে গান্ডু পাবলিকে এই জন্য ভিউ নিয়ে কথা বলে কারণ বাঙালির কাছে কিন্তু ইয়াই আমি অনেক বড়ো সাইকোলজিস্ট এত ভিউ ইয়াই আমি বললো না সম্ভবত আমাকে নিয়ে বললো যে যারা এগুলো বলতেছে এর ভিউ কত আমার তো ভিউ নাই আমার পিজি ডিগ্রি আছে আমার ভিউ নাই খাওয়া নাই ইয়াহি আমিনের অনার্স নাই মাস্টার্স নাই ব্যাচেলার্স নাই পিএইচডি নাই কিছু নাই ইয়াহি আমিনের খাওয়া আসুন আর অনেক ভিউ বাংলাদেশে এসে এগুলো করতে পারেন গান্ডু পাবলিকে বুঝে ভুল বুঝাইতে পারেন এবং এই দেশে আমি নিজে বসে মানুষের সাইকোলজি প্র্যাকটিস করার কোনো ইয়ে নাই কোনো ইয়ে দাঁড় করানো হয় নাই যে কী কী যোগ্যতা থাকতে হবে এগুলো নাকি দাঁড় করানো হয় নাই এগুলো যদি দাঁড় করা নাও হয়ে থাকে তাও কিন্তু আপনি ইয়াই আমি জেলে যেতে হবে কারণ আপনার কোনো যোগ্যতাই নাই আপনি তাও প্র্যাকটিস করতেছেন একটা হইতেছে যে সকল যোগ্যতা আছে এই যোগ্যতা কী কী বার ক্লিয়ার করতে হবে সেটা ক্লিয়ারলি ডিফাইন না আপনার কিচ্ছু নাই আপনার জেলে যা ওই ইয়ার না থাকলেও ওই হ্যান্ডবুক রেডি করা না থাকলে আপনাকে জেলে যেতে হবে সো এই হইতেছে ঘটনা বুঝছেন এই কারণে এরা এই যে বাংলাদেশের এখন সাইকোলজিস্টের কথাবার্তা শুনলেন এবং যেটা বললাম যে ইনবক্সে সবাই কথা বলে বেড়াইতেছে যেদের কাছে গিয়ে এত টাকা দিয়ে পুরা গোমাসা গো আমার সারা সকলের কষ্ট উপার্জিত টাকা পয়সা সো এই যে এই প্রতারক চক্র এখন এখন এই যে আলোচনাটা শুরু হয়েছে এখন আমাদের দায়িত্ব হইতেছে যারা দায়িত্বশীল ব্যক্তি আছেন দেখেন সারাদিন বাংলাদেশকে নিয়ে তো সমালোচনা করি এত গালাগালি করি তার মানে কি এই বাংলাদেশে কোনো ভালো লোক নাই কোনো কমিটেড লোক নাই কোনো দায়িত্বশীল লোক নাই অবশ্যই আছে তাহলে দেশে পরিবর্তন হয় না কেন কারণ এদেরকে কোণঠাসা করে রাখা হয় এদের জীবন বরবাদ করে দেওয়া হয় আপনি যদি কোনো অফিসে ঘুষ না খান সবাই ঘুষ খাচ্ছে আপনি খাচ্ছেন না আপনাকে ব
নিয়ে হইতেছে দারোয়ানকে দিয়ে পাঠাইছে সবচেয়ে বড় স্যারের কাছে যাই এটা নিয়ে যাও ওই স্যারের কাছে দিয়ে আসো মানে আমাকে আমি শিক্ষা দিবে আমি কেন প্রতিবাদ করলাম তারপর সবচেয়ে বড় স্যারের কাছে নিয়ে গেছে তারপর আমি ওই স্যারের সাথে এখন দেখা করবো সব বিআটি অফিসে সবচেয়ে বড় যে স্যার ওনার অফিসে ঢুকবো আমাকে ঢুকতে দেয় না যে দারোয়ানটা সে দাঁড়ায় এইভাবে করে দরজার মধ্যে এমন করে এমন করে দরজা ঠেলা দিয়ে দাঁড়াইছে জানি আমি ঢুকতে না পারি কি দেখতেও না পারি ভিতরে কি হয় মানে ভিতরেও ধান্দা চলতেছে তারপর দারোয়ান সাথে যখন আমি চিৎকার চাচ্ছি আমি শুরু করছি তারপর আমাকে ঢুকতে দিছে তারপর সেই স্যার আমার সামনে ক্যাট ক্যাট করে লাল কালিতে আমার ইয়ের উপর কাগজপত্র বলে লিখে দিছে যে এর এটা বাতিল এটা করা যাবে না এরকম তো আমি পুরো একটা দিন ফাইট করে আমার ছোটো ভাই আমার সাথে ছিল পুরো একটা দিন এই পুরো বিআরটি চক্রের সাথে ফাইট করে তখন তুই বোঝার নেই ইউএসএ থেকে বাংলাদেশে গেছি ও আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক আছে তখন ইউএসএ থেকে বাংলাদেশে গেছি তারপর আবার আবার যখন চলে আসবো বাইক বিক্রি করে তখনকার ঘটনা হ্যাঁ মনে পড়ছে এখন মানে ইউএসএতে আমি দুইবার আসছি একবার আসছি প্রথমে তারপর আমাকে ঢাকা ভার্সিটিতে নিয়োগ দেওয়ার প্রমিস করে শিক্ষক হিসেবে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তারপর কিছুদিন এদের পান্ডামি শিকার হয়ে তারপর আবার ফেরত আসছি তখনকার ঘটনা সো ইউএসএ থেকে যাওয়ার কারণে মনে করেন একটু গরম বেশি আর কি শরীরের মধ্যে যে এই পান্ডামি প্রতিবাদ করতেছি এমনি তো সবসময় প্রতিবাদ করে আসছি তখন আরও বেশি প্রতিবাদী আর কি যা হোক তো ওই স্যার আমার লাল কালিতে গ্যাট গ্যাট করে লিখে দিছে যে এটা ওই হবে না তারপর সারা দিন এদের সাথে ফাইট করে যখন দেখলাম কোনো উপায় নাই আমি পারবো না এই এই চক্রের সাথে তারপর ওই ঠিক ঠিকই মাথাটা নোয়ে ছ হাজার বা পাঁচ হাজার টাকা ঘুষ দিয়ে তারপর আমার বাইকটা বিক্রি করছি বিক্রি করে আসছি ও আচ্ছা এরা দোষ ধরছিল কি যে বাইক যে আগে যে বিক্রি করছিলাম তার সাইনের সাথে নাকি এর সাইন মিলে না মনে পড়ছে এখন তাদের কি ডকুমেন্ট আছে ওই সাইনের সাথে মানে পুরো অ্যাবস্ট্রাক্ট এখন আপনি কীভাবে এটা আপনি এদেরকে বোঝাবেন যে আপনি দেখছেন চোখের দেখা সাইন মিলতেছে এরা বলতেছে সাইন মিলে না এখন আপনি এটা কীভাবে কী করবেন আদালতে যাবেন আপনি বাইক বিক্রি করার জন্য বিআরটি অফিসের বিরুদ্ধে মামলা করে আদালতে দৌড়াদৌড়ি করবেন আমার ইউএস আসতে হবে সো এই বাট এই বাটপারগুলো এমন একটা ইয়ে সিস্টেম এমন একটা চক্র মাফিয়া যে বলি মাফিয়া তন্ত্রের দেশ আপনি কোনোভাবে এদের সাথে গুলাইতে পারবেন না এই গয়ে দুই পর্বাগে আলোচনা করছি যে গর্ধবগুলো স্কুল কলেজ গোয়িং পলাপান বলে যে আপনি বিদেশে বসে কথা না বাংলাদেশে এসে বিশেষ যুগ দিয়ে সিস্টেমে ঢুকে সিস্টেম বদলান আপনি এই গর্ধবগুলোর কোনো ধারণা নাই যে এই সিস্টেমে ঢুকে সিস্টেম বদলানো যাবে না সম্ভব নেই যে এই চক্রে কাজ করে ওই অফিসের বিআরটি অফিসের মেইন থেকে এই যে দারোয়ানটা পর্যন্ত একটা চেইনে এরা সবাই এই যে আমার কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা নিল পুরো চক্র দারোয়ানটা সবাই এখান থেকে বখরা খাবে অফিসের বস থেকে দারোয়ানটা পর্যন্ত সেটা এমন চেইনে কাজ করে আপনি ওইখানে ঢুকে আপনি কিচ্ছু করতে পারবেন এই চেইন কোনোভাবে ভাঙতে পারবেন না এবং বরঞ্চ এত বড় শক্ত মাফিয়া চক্রই যে লাইফ স্প্রিং চক্র প্রতারক চক্র লাইফ ইসিম প্রথম একটা বিশাল ভিডিও টিডিও বানায় এদের কারো কোনো যোগ্যতা নাই চিকিৎসা করার আমি চ্যালেঞ্জ এদের কারো কোনো যোগ্যতা নাই খালি অনার্স মাস্টার্স করে এসব শুরু করে দিছে খালি অনার্স মাস্টার্স করে সাইকোলজি স্ট্রো যায় কিন্তু ইয়াই আমি ব্যাপারটা হচ্ছে কি সে আইডেন্টিফাই করতে পারছে একটা মার্কেট মানে প্রতারক তো এই প্রতারক একটা মার্কেট আইডেন্টিফাই করতে পারছে যে বাংলাদেশে সাইকোলজিস নাই এবং বাংলাদেশ এটা এটা নিয়ে কোনো ইয়ে হয় না সবাই ফেসবুকে খালি বলে যে মেন্টাল হেলথ মেন্টাল হেলথ ডিপ্রেশন ডিপ্রেশন ফেসবুকে সব পোলাপানগুলো বলে বেড়ায় সারাদিন ইয়াই আমি প্রতারক এই মার্কেট আইডেন্টিফাই করছে যে এটা ধান্দা করার একটা ভালো মার্কেট এই মার্কেটে কেউ নাই এবং এই মার্কেটে কোনো রিকোয়ারমেন্ট লাগে না এটাই আমি বলছো ভিডিওতে যে এখনো কোনো ডিফাইন্ড রেগুলেশন নাই যে একজন সাইকোলজিস্ট হয়ে ইট কী কী যোগ্যতা অর্জন করতে হয় সো উনি ভাবলো যে আমি বাটপার দুই নাম্বার আমি কি জানি বলে হাসান ইউনিভার্সিটির ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া বাটপার আমি সাইকোলজিস্ট হয়ে যাবো এখন এই ফিল্ডে রেগুলে রেগুলেটেড ওয়েল রেগুলেটেড না এখনো এবং আমি কিছু ব্যানার দাঁড় করাবো এনে ঢাকা ভার্সিটি থেকে এবং কুশুল টুসুল কিছু ব্যানার দাঁড় করাবো যারা সারাদিন ধর্মের কথা বলবে কিন্তু তলে তলে জানবে যে এদের সব অন্তঃশাসন্য তলে তলে জানবে যে আমি হাসান উল্লার থেকে পড়াশোনা করা কোনো ডিগ্রি ফিগ্রি নাই দশ হাজার টাকা করে ঘন্টায় নিচ্ছি শুধু কুশল জানবে আর সুষমার যা জানবে মানুষ তো জানবে না সো একটা 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 প্রতারক চক্র দাঁড় করাইছে করে ঢাকা ভার্সিটি থেকে পাশ করা কিছু এবং ডিএমসি থেকে পাশ করা কিছু লোকজন এনে সেই চোখে ধুলা ধুলা দেওয়া শুরু করছে এদের কারও কিন্তু সাইকোলজি প্র্যাকটিস করার যোগ্যতা নেই ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি কাউন্সিলিং সাইকোলজি প্র্যাকটিস করার যোগ্যতা খুব সম্ভব এদের কারও নাই কেন কারণ বাংলাদেশ রেগুলেশন সম্ভবত দাঁড়া করানো হয় নাই এই ফাঁক ব্যবহার করে সমানে ব্যবসা করতেছে আমি এটাকে ধারে কাছে আসতে পারবেন এরা এবং এটা যারা ডাক্তারি লাইনে আছেন ওনারা জানেন যে এরা বাংলাদেশে থেকে ডাক্তারি পাশ টাস করে আমেরিকাসে কিন্তু ওনারা ইয়ে প্র্যাকটিস করতে পারবেন না খবর আছে তারপর এখানে প্র্যাকটিস করার লাইসেন্স পাইতে আরও অতগুণ পড়াশোনার উপর দিয়ে যাইতে হয় না আরেকটা ইন্টারেস্টিং জিনিস টাচ করে আলোচনাটা শেষ করি লম্বা না করে এই যে ধরেন আমরা ভদ্র মহিলা দেখলাম যে একজন এক্সপার্ট কথা বললেন এক্সপার্টিজের কোনো ধারে কাছে নেই কোনো এমন একটা টার্মিনোলজি
আমি যদি ভুল না জেনে থাকি আমি জাপান কোরিয়াতে তো নাই কারণ সবাই জাপান কোরিয়া দূরে যায় খুব মিনিমাম কিছু কোর্স তার হয়তো করতে হয় তাও করতে হয় না অস্ট্রেলিয়াতে আমি জানি আপনার যদি মাস্টার্স থাকে তাহলে আপনার হচ্ছে এরকম তিন বছরের পিএইচডি ডিগ্রি আর মাস্টার্স না থাকলে চার বছরের পিএইচডি ডিগ্রি ওন অ্যান অ্যাভারেজ এগুলো তো অবশ্যই উইথ মার্জিন অফ এয়ার এবং হইতেছে রিগুলার কোর্সও আপনার সামান্য তা আমেরিকাতে আপনার পঞ্চাশ হাই ক্রিয়েট আওয়ার কোর্সও আর করতে হয় মানে আপনি দুই তিন বছর খালি কোর্সও আর কি করবেন না তাদের এটার পেছনে কারণ হচ্ছে আপনি যেই ফিল্ডে রিসার্চ করতেছেন যে এই ভদ্রমহিলার মতো আপনি রিসার্চ করতে একজন ইয়ে একজন মামা একজন মেকানিক যখন এই লাইনে কাজ করতে থাকে দীর্ঘদিন সে কিন্তু এক্সপার্ট হয়ে যায় ওই লাইনে সে জানে সে একজন এক্সপার্টের চেয়ে বেশি জানে যে এখানে ধরুন আমাদের ল্যাবের মধ্যে মনে করেন ল্যাবের যে মামারা বছর পর বছর আপনার ল্যাব করাইতেছে ল্যাব করায় সে কিন্তু জানে যে কোনটার সাথে কোনটা মিশেলে কী কালার হবে আপনার এক্সপেরিমেন্টের রেজাল্ট আসতেছে না কোনো কারণে কেন আসতেছেন আপনি বুঝতেছেন না মামা জানে উনি তিরিশ বছর ধরে এই জিনিস করতেছে উনি জানেন কিন্তু উনি সাইন্টিফিক আন্ডারলাইন থিওরিটা যার বোঝেন না কারণ উনি এই বিষয়ে পড়াশোনা করেন নাই উনি হাতে হাতে কাজ করতে করতে একটা আইডিয়া হয়ে গেছে ওনার কিন্তু আন্ডারলাইন থিওরি কী কী কাজ করতেছে কেন কাজ যেমন যেটা বললাম আপনার সঙ্গে ডিপ্রেশন নিয়ে কথা বললাম যে একজন আসলো ডিপ্রেসড সে কেন ডিপ্রেস নেই আন্ডারলাইন জিনিসগুলো বুঝতে হলে যেমন নিউরোলজিক্যাল যে জিনিসগুলো আলোচনা করলাম আমি অনেক কিছু পড়াশোনা করে দেখলাম যে সুন্দর একটা কারণ খুঁজে পাচ্ছি কী কারণ তার এই ডিপ্রেশন এই আন্ডারলাইন কজগুলা এই থিওরিগুলো এগুলো বুঝতে হলে আপনাকে পড়াশোনা করে আসতে হবে এটা খেলে আপনার অভিজ্ঞতা দিয়ে আপনি পার পাবেন না বুঝতে পারবেন না তো একজন ল্যাবের মামা যেরকম অভিজ্ঞতা দিয়ে সমস্যার সমাধান করতে পারে উইদাউট নোয়িং সমস্যার কজ কী কী কারণে থিওরিটা কী কোথায় কী হচ্ছে সো আপনি যখন পিএইচডি করেন মাস্টার্স করেন বা কোথাও দীর্ঘদিন কাজ করেন আপনি কাজ করতে করতে একটা প্রসেসের মধ্যে যেতে যাইতে আপনি বুঝে যান কী করতে হবে আর ইউ এন এক্সপার্ট সো ইউএস হইতে সেখানে আপনি দীর্ঘ কোর্স ওয়ার্ক করে আপনাকে একদম আন্ডারলাইন থিউর আপনি কী করতেছেন কেন করতেছেন এই ব্যাপারে আপনার আগে পাকাপুক্ত করে আপনাকে পড়াশোনা করে নিতে হবে আপনাকে জানতে আপনি জানেন আপনি কী করছেন আপনি বোঝেন খালি করে গেলে হবে না বুঝে করতে হবে এবং ওকে সো এই প্রক্রিয়াটা করে এবং আমি মনে করি এটি রাইট স্ট্র্যাটেজি রাইট মাথা লোল এবং এই কারণে সারা পৃথিবীতে আমেরিকান পিডি রেসপেক্ট বা ইয়ে রেকগনিশান বেশি তাহলে আপনি জিনিসটা বোঝেন যে আপনি একজন এক্সপার্ট হইতে হইলে আপনাকে থিওরি পড়তে হবে আপনাকে এর কোনো বিকল্প নাই আপনাকে থিওরি জানতে হবে আপনাকে টার্মিনোলজি মুখস্থ করতে হবে কষ্ট করে তো অনেক আমি আলোচনা করছিলাম যখন ইয়ে করছিল কি জানি বলে খালিদ ফারহান একটা আলোচনা করছিল যে বিবিএর কী দরকার এই ইউনিভার্সিটিগুলো এগুলোর যে বিবি ডিগ্রি এগুলো স্ক্যাম এগুলো পড়াশোনা করার কোনো দরকার নাই আমি বিবিএ ফিল্ডের কেউ না কিন্তু আমি তখনই আর্গুমেন্টটা করছি যে একাডেমিক পড়াশোনার প্রয়োজন প্রয়োজনীয়তাটা নিয়ে একাডেমিক পড়াশোনার গুরুত্বটা নিয়ে সো এই ডিজাইনগুলো করা হয়েছে কারণে এগুলো সব কিছু আমরা ফিগার আউট করে ফেলছি যে একাডেমিক সিস্টেমের মধ্য দিয়ে যে এত রিকোয়ারমেন্ট অনেকে কমেন্ট করতেছে বাংলাদেশের কর্তবগুলো যে বাংলাদেশে অনেকে তো মানে লাইসেন্স নাই কোনো পড়াশোনা ডিগ্রি নাই চিকিৎসা ধুমায় করে যাচ্ছে চিকিৎসা করলে পারলেই তো হচ্ছে ডিগ্রি থাকতে হবে কেন কেন ডিগ্রি থাকতে হবে এই কারণে ডিগ্রি থাকতে হবে যে দেখেন না সেটা কী বলে গেলো নিজেও জানে না এই কারণে ডিগ্রি থাকতে হবে আমরা মানুষ পৃথিবীর সভ্যতা আমরা ফিগার আউট করে ফেলছি যে এই প্রসেসের মধ্য দিয়ে নিতে হবে এই এই রিওরাস প্রসেসের মধ্য দিয়ে না নিলে পাট পার ভণ্ড প্রতারকের জন্ম হয় সো মেবি এই ভদ্রমহিলা যে ভদ্রমহিলা এই পার্টিকুলার ভদ্রমহিলা মেবি ওনার সাইকোলজি সাবজেক্টে অনার্স আসে মাস্টার্স আসে ইউএসএ থেকে একটা মাস্টার্স আসে উইথ থিসিস এবং ইন্টার্নশিপ সুপারভাইজ ইন্টার্নশিপ মেবি পিএইচডি ডিগ্রি আসে মেবি ওনার সব কিছু আসে স্টিল আমাদের জানার কোনো উপায় নাই কথাবার্তা শুনে বুঝতে পারতেছি না কিন্তু আমরা জানি ওনার কোনোটাই নেই আসলে ওনার ঢাকা মার্সি থেকে অনার্স মাস্টার্স কিছু কোথাও মুখস্থ করে ক্লিনিক্যাল এবং কাউন্সেলিং সাইকোলজি প্র্যাকটিস করা শুরু করে দিয়েছেন সো এই 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 প্রতারকটা কেন বাংলাদেশে এসে গেড়ে বসছে এবং এই প্রতারক চক্র কেন সারাদিন দেশের গুণগান করে আশা করি এই যে এতদিন ধরে বলে আসতেছি আশা করি এখন কিছুটা বুঝতে পারতেছেন প্রমাণ পাচ্ছেন